tonight, I'm going to try the Real Nature Aloe Face Mask with Aloe Extract Mask uh, na nabili ko sa face shop. Uh, ano lang to? 65 pesos, I think. So, nabili ko siya sa SM. O yan, dami kong breakouts. Ang dami-dami niya ang lalaki pa naman. So, nakalagay dito the Face Shop Real Nature Aloe Face Mask. Uh, the moisturizing and soothing mask sheet with aloe essence hydrates and soothes sensitive skin with rich moisture. Directions, wash face and apply toner. So, ayan guys, nailagay ko na siya. Medyo ano siya, super basa. So, ano na lang, um, stay ko lang siya sa aking face for... How many minutes? And then I'm going to remove it. Good night, guys. Hi, guys. Good morning. Um, as usual, pasok na naman ako sa drugstore and I'm a little bit late, but I'm going to try this one, the CC Long Lasting Cushion na binili ko sa the face shop. So nakalagay dito, stay in place. Smooth pores, uh, lightweight, SPF 50 plus, PA plus plus plus. So, ano siya? 1,095 meron na siyang kasamang isang refill. So, itatry ka lang siya kung okay siya for sensitive skin. Because as you can see, my face is really never perfect. Ganyan. So, ito yung packaging niya. Ayan, ganda ng packaging niya. So, nakalagay is natural story, miracle finish, long lasting the face shop. Uh, nakalagay date, expiry date, um, 2019, 11, 28. So, the face shop yan. Meron siya mga nakasulat na kung ano-ano dyan. Pero, ano, nasa foreign, ano siya, language. Hindi ko siya maintindihan. Pag open mong ganyan, ito siya, meron siyang mirror. And then, yung kanyang sponge. Ayan. So, meron siyang iba-ibang ano, um, cushion. Sabi ko, anong pagkakaiba nila? So, sabi niya, long-lasting, meron na daw siyang primer. Uh, so, remove before use. Close the inner lid tightly after use. So, yan. Tatanggal ko na. And, eto siya. I'm on the shade V203 Natural Beach. So, ito siya. So, tatry natin. Magtatry pa ako ng product, pero late nga pa, diba? So, oh, sabi ni ate is, tap, oh, grabe yung coverage niya. Uh -huh. Grabe. Grabe ang kanyang coverage. Oh, hindi ko yung expect na ganito siya. Sobra yung kanyang coverage. So, sana okay siya sa akin. Kasi, hindi ako basta-basta gumagamit ng product. Mahilig ako sa makeup, pero natatakot kasi akong mag-try dahil sobrang bilis kong namagtagihawat talaga. So, may ano pa lang siya. So, yun lang yung disadvantage yung sponge niya. Hindi na niya nare-reach out yung ano. So, ayan. Medyo natakpan naman ng konti yung aking ano. Mga, mga, mga hindi ka nais na isa aking mukha. Natakpan naman niya. So, ayan. So, ano sa akin to? Medyo annoying lang yung ano na talaga. Ito talaga yung review ng iba. Hindi masyadong maganda yung sponge. Hindi ako gumamit ng any primer para makita natin kung talagang long-lasting ang cushion na ito. Hmm, ganda. Hmm. 6.45 a.m. Um, hindi niyo alam, pero ang aking face ay sobrang oily. Sobrang Sobra siya mag-oil. So, titingnan natin, test talaga natin kung okay talaga siya sa akin for oily skin at saka kung talagang long-lasting siya. Hmm. Hmm? 
Hi guys! Nandito na ako sa drugstore. So, okay naman yung, ano, yung cushion. In fairness. Kaya lang sobrang puti ko ngayon. Hindi, ah. Hindi ko nalagyan dito ko na area. Pero okay naman. As usual, mag-work muna ako. Kasi madami akong gagawin. As in, super dami akong gagawin. Hi guys! Good afternoon! Um, update ko lang kayo dun sa cushion. So, yan as you can see, meron na siyang oil dito. Medyo nag-oil build up na ako sa nose. Um, dito sa aking uh, cheek. So, ayan. Um, pero okay lang kasi ang dami ko naman na talagang ginawa. So, naglinis na ako. Nakapagligpit na ako. Pag-refill na ako ng mga products namin. So, okay lang. Uh, ganyan pa lang yung ano niya. Yung ano niya and update is yan yan. 1.04 PM pa lang. So, mga ilang oras after nung pagkalagay ko nung cushion. Pero maganda siya kasi um, lightweight yung ano niya, yung yung application. Tapos, um, ano lang, dalawang apply lang ako ng cushion kanina. Uh, medyo hindi ko na ano na update kanina kasi uh, late na rin ako. Hindi na ako nag-primer. Pero ngayon, ano lang talaga ako. Ito lang talaga yung gamit ko cushion lang. Hindi rin ako nag-powder para matest ko talaga kung okay siya sa akin, kung okay siya sa aking oily skin. And kung hindi siya nagkukas ng breakout sa akin. Kasi ako talaga, honestly, uh, madali akong nagkaka-pimples dahil sa paggamit ko ng makeup. Um, nagkaka-breakout ako sa ano ba yung nabili ko? Maybelline. Maybelline concealing uh, concealing liquid. Ano ko, nagkaka-breakout ako don So, grabe. Sobrang dami kong breakouts last December dahil don So, in-stop ko siya. Eh, kahit na parang ano, parang ang ganda nga nung, ang ganda nung coverage ng concealing cream, pero ano naman siya, nagkakos naman siya ng breakout. So, ako talaga, magtetest talaga ako ng mga products na um, hindi nagkakos or yung mga products na hindi ko pa natatry uh, para malaman ko kung nagkakos ba siya ng uh, pimple sa akin. Ngayon, mag-isa lang ako. Wala akong kasama. Kakatapos ko lang mag uh, price updates. Ayan, price updates and everything. nag ako ng uh, mga products namin. Tapos ngayon, ang gagawin ko, uh, 1 o'clock na, hindi pa ako nagla-lunch. So, ang gagawin ko ngayon is mag-check ako ng out of stock para to make sure na available yung karabihan sa mga products namin. At iniiwasan ko talaga yung out of stock. Napansin ko, sa umpisa, parang malagkit siya sa face. Hindi ko alam kung bakit. Pero kanina, habang papunta ako dito, um, pero okay lang kasi naarawan na rin naman ako. Pero hindi ko sure eh. Pero, ang lagkit niya sa face kanina. Pero after nun, umukay naman na. So, hindi pa ako nagbablot ng oil sa face. Um, at the same time, hindi pa ako nagre-retouch. Hi guys! Good evening! Pasensya na kayo kasi hindi ko na talaga kayo na-update dun sa cushion kasi sobrang pagod na ako nung araw na yun. But, okay yung effect niya sa akin. Um, hindi siya nag-cause ng breakouts. At the same time, 10pm na nung uh, nag-wash ako ng face. So, nandun pa yung cushion. Very minimal yung transfer niya sa oil blotting paper. And, two times lang ako nag ng oil. Nung araw, hindi naman siya nag-cause ng breakout. Yung cause ng breakout ng ano ko is maybe siguro dahil sa puyat. And since ang dami ko nang nabili sa The Face Shop, gusto ko rin sanang itry yung kanilang aloe vera gel. Kaya lang, it's out of stock nung nagpunta ko. So, I ordered it online. I will put the link on the description box below kung saan ko siya nabili. But, in order ko siya, uh, 195 siya. 195 yung aloe vera gel nila plus 50 pesos na shipping fee. So, eto na siya guys. Ang itsura niya ay eto. The Jeju Aloe 99%. Contains aloe extract from Jeju. Fresh Zoothing Gel. 300ml um, or equivalent to 10.14 fluid ounces. The Face Shop. 
So, basahin natin yung, ano, yung nababasa natin. Ah, uh, okay. It's formulated with 99% aloe barbadensis leaf extract from Jeju to soothe and moisturize the skin. This gel can be used for various various purposes including moisturizing, soothing, facial pack, and after sun care. As aloe barbadensis leaf extract is absorbing to the skin without leaving any sticky residue behind. It soothes and moisturizes the same time. Formulated without 5 additives, paraben, benzophenone, animal oil, mineral oil, artificial coloring. Directions. Okay, directions. Apply an appropriate amount to dry parts of the face and body. And yun, may mga ingredients siya. So, made in Korea talaga. Mostly talaga ng products nila sa the face shop is uh, made from Korea. So, eto, malaki siya. Oh. Oh, eto yung aking kamay. Yan. Malaki siya, guys. Yan, malaki niya. Oh. So, yun. So, open natin. Yan, meron siyang uh, plastic pa. May plastic cover siya. Yan. Yeah. I love date you kung nagkukos siya sa akin ng breakout, pero sana naman hindi. Kasi kung hindi, ewan ko, masasayang na naman to. Sana, for sensitive skin talaga siya. Kasi yung mask nila maganda. Uh, the only, ano, is sa simula is, I think, nung pagkatanggal ko nung mask, sticky siya. Uh, tapos talagang nakaka-hydrate siya ng skin. So, yun. Ay, pag-open mo, ito siya. Ooh. Okay. Gel tag. Ang bango niya. Ang bango niya. Okay, so dito na lang ako kuha. Dito na lang. Oh, ayan. Siguro ano lang. Nipisan ko na lang yung ano. Yung pag-apply. Pag pag-apply. Ah, sticky. Okay. Nipisan ko yung apply. Hmm? And then update ko kayo ulit. Ano ba ito? Kailangan ba itong hugasan? Hindi na yata siya kailangan hugasan. Yan, meron akong mga papalabas na ano, na pimples. So, ito pala nakalagay expiration is 2019, 12, 28, 2019. So, okay lang naman siguro na ganito siya kalaki kasi matagal naman. Um, ayan. So, i-leave ko lang siya. Ang gusto ko lang i-update sa inyo, guys, is kung nagkukos siya sa akin ng breakouts or kung okay ba siya for sensitive skin like me na nagkaka-breakout sa lahat ng bagay.